a gente vai ter que falar do Renato agora, porque o, o Wagner está numa ansiedade para falar sobre o Renato. É. JB, quem mais o Grêmio que pode ir para trabalhar no, no Rio de Janeiro? Ah, o Renato Portaluppi indicou porque até eles têm o mesmo empresário, o Thiago Gomes, que é o auxiliar. Como, como é que é? Eu não entendi o negócio de empresário. Não entendi. É o Gauchinho. O mesmo empresário do Renato é o um empresário mas, do Gauchinho. Mas aí o Renato indicou... Tu, olha não, que, olha não, que tu, eles têm boas falasse. ligações. Eles têm boas ligações. Olha o que tu falasse. O Renato indicou... É o Thiago Gomes, né? Isso. Porque é o mesmo empresário não, do... Não, não falei isso. Eu disse assim, vírgula, ah. eles têm até o mesmo empresário. Mas pois é, isso é importante. Diferente. O Renato indicou hum, não, o mas... Thiago Gomes. Sim. Não, mas peraí, Menegatti, quantas vezes se fala isso? Ah, é o mesmo empresário do Jeromel, é o mesmo empresário... Só para contextualizar, ah, retira a parte do empresário, então, vamos lá. Tá Renato Portaluppi, ao chegar no Flamengo, trouxe consigo Alexandre Mendes. A comissão técnica dos caras já está montada, ele vai lá com o Gabeira, que é seu braço direito, mas também tá, foi indicado... Tá, e o preparador indicado... filho da Tailândia não vai pro Flamengo? Não, não. Uf, também, foi indicado, também foi indicado o Thiago Gomes, técnico que era da transição do Grêmio, e que hoje subiu para ser o auxiliar técnico permanente do Grêmio. Ele foi indicado para auxiliar do Renato no Flamengo. E aí, só faço parênteses aqui, eles têm o mesmo empresário, então seguramente seria uma negociação mais facilitada ali naquele momento. O grande problema é que o Thiago recentemente subiu para ser auxiliar permanente do Grêmio. Eu não creio que seria uma negociação tão fácil, até porque, sei lá, o cara tem uma história aqui no Grêmio, tem cinco anos, aquela coisa toda, mas também o Flamengo é uma porta que pode se abrir. Então, não seria só o Renato na comissão técnica lá, depende se eles conseguem eu, fazer eu falei, essa negociação. Eu falei para o César aqui semana passada, acho que foi fora do ar, o Renato gosta muito do Thiago Gomes, muito, muito dos conceitos, conversavam muito no Grêmio. Eu, olha, não sei não, hein? Não sei não. O Renato tem ambições não vai de, tirar o Thiago de seleção Gomes. brasileira. Não comece a fazer terrorismo comigo. Não vai tirar o Thiago quanto, Gomes Quanto é que o Renato vai ganhar lá? O contrato de, até o final desse ano, ano que vem? Como Bom, é que é? Eu, eu li, agora eu acabei de ler aqui que o salário vai ficar na faixa de 600 mil reais mensais. Mas eu tinha lido antes do acerto que, ele que era no Grêmio? 400. No Grêmio, 900 César pode e ajudar, alguns daí. quebradinhos. 900. É que assim, ele ganhava só, só, 900. Para, 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 para. Aí teve uma correção por juros numa temporada... Deu um milhão. Teve uma correção por juros e eles só fizeram... Não, não chegou um milhão. Eles pegaram a correção monetária para, para, e foi para, para 940, para, para, para. algo assim. Para tudo, para Saiu tudo. Saiu um grenal maluco Manegat, aí. Para tudo, Meneghete. Para, para tudo, Meneghete. O que houve? Para tudo. Que que o, para tudo? o Renato vai ganhar quanto lá? A informação que está aí circulando, eu não tenho informação. Posso, Jorge Nicola deu que é 600, que é 600 mil. mil. Eu posso tomar uma água, mano. Jorge Nicola Sério, deu que é 600 mil. Maguinha, Maguinha, mas volta, não, não, né? Não, não, não. Tu volta, volta. Não, eu não, eu não quero falar mais no Renato nesse toque. Ele vai tarde. ganhar... 40% menos no Flamengo, estão de brincadeira. Aliás, eu quero dizer que a imprensa do Rio de Janeiro que se que esbaldou, que é? reproduzindo de novo aquela entrevista do Renato para a Glória Maria, dizendo que, que é o time do coração, que o maior erro da vida dele foi ter saído. A imprensa do Rio de Janeiro, no final de semana, mas assim, se lambuzou com aquela entrevista. Vocês viram, vocês viram como é que foi a reunião? O Renato foi de chinelo de, 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 de tiras. De chinelo de tiras da reunião. Não, não, mais Tiraram do que isso. o Renato isso. da beira da praia para se reunir com o Flamengo. Mais do que isso. O Venê Casagrande, que é um monstro, repórter muito bom lá, fez o que o repórter tem que fazer. Foi na praia do Rio de Janeiro, onde o Renato estava é, jogando futebol. Onde é o futebol, escritório do Renato. É. Foi no escritório do ah, Renato. Ficou lá de plantão. Quando o Renato saiu, ele até filmou e pediu para o Renato uma declaração. O Renato ignorou ele, passou, mas ele fez o trabalho dele. Ele tentou. Claro. Aí o Renato estava com a mesma, mesma roupa, roupa que ele assinou com o Flamengo. A mesma roupa. Ele <risos> saiu de, 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 com a, uma camisa preta, com um bordado aqui, assim, com, com, uma, com umas flores aqui no meio, e chinelo de dedo, bermuda acabou, e chinelo de dedo. Acabou a história do Renato. Ele assinou um contrato acabou, milionário. Acabou. Baldasso, acabou. Assim. e o Renato pode estar no caminho do Inter na próxima fase da Libertadores, se o Inter confirmar contra o Olímpia. Não, e vou dizer mais, e vou dizer mais. O Renato, o Renato é um bom treinador, o Renato vai ter um bom time do Flamengo e vai fazer campanha, cara. O Flamengo vai brigar. O Renato tem identificação com o Flamengo, né? Aliás, o Renato tem muito mais identificação com o Flamengo do que com o Grêmio. Eu já disse isso em todas as entrevistas, que ele era torcedor do Flamengo. Então, assim, eu acho perigoso isso para os outros clubes. É um bom treinador. Agora, agora, o Renato tem um elenco de 200 milhões na mão. Agora o bicho pega. Agora o bicho pega. Porque ele disse que se essa desse 200 milhões... Essa tinha que ser a primeira milhões... pergunta da coletiva de apresentação dele, que tinha que ser essa, né? Renato, você tem agora um elenco de 200 milhões. Vai ganhar tudo?